welcome you all for the PM lectures. This is Raj Kamal. I am going to give the lecture on the dynamics of machines. This is the first section. We are going to see about the dynamics of machines. So, before going to the dynamics of machine, we need to know about the KOM. So, in the KOM, what do you study? So, already we studied the KOM. So, in the KOM, we can study about these mechanisms. So, four bar mechanism and this slider count mechanism we already studied. So, either we will study this mechanism. In the mechanism, the velocity is and we will study about the acceleration of this. This is velocity and acceleration. But in the velocity acceleration, every create is So, we need to some apply force on this mechanism. So, on the force apply on the velocity and acceleration is created. So, and the force you include panni padikiradha dom so in the dom la pathinga appadina we should study about the velocity and acceleration at the same time the force will act on or the force will apply on a machine or engine so how the velocity and acceleration will be occur abdingiradha nam idla padipom okayla dom in the there is a combination of all the things is ellathiyum combine panni padikiradha dom so kom oda extension ah da nam dom solluv simple ah solluvom appadina KOM mode extension, nothing but. So, this is the extension of KOM. KOM is next stage. One subject is the dynamics of machines. Okay, so, now we will see the number syllabus. First, we will force analysis. So, what is mean by force analysis? So, we will see the engine. We will see engine. We will engine. We will see the engine. We will see the engine. We will see the so first thing we have to do is simple. We have two things. So we have to force analysis. So we have to do one velocity and acceleration on the reciprocating parts. So simple. We have to say that three parts are very important. So we can say it as a piston. So and another thing we can say it as a connecting rod. And another thing we can say it as a crankshaft. This is the main thing we have to say. So, if you look at the piston, you can see the cylinder actually. The cylinder will be like this. So, in the cylinder, there is a compression. So, if you look at the compression, you will create a force. And the force will be like this. So, in the piston, you will move like this. So, in the piston, you will move like this. So, in the piston, you will move like this. So, in the piston, you will move like this. So, in the piston, you will move like this. So, in the piston, you will move like this. So, in the connecting rod, you will move like this. So, in the transmission force, what is happening? In the ground shaft, it will be rotated like this. In the ground shaft, it will rotate like this. So, it will rotate like this. So, in the simple mechanism, the engine will actually be able to do it. Okay, so, if you look at the reciprocating parts, so, you can see the velocity and acceleration. So, here we can see the velocity and acceleration. So, here. So, here we study the in piston. At the same time, we will study the velocity and acceleration in the connecting rod also. So, here we can see the velocity and acceleration. So, here. So, what are the forces that act? So, the forces are the velocity and acceleration. So, what are the forces that act? There are five forces actually acting on this dynamics of force analysis. So, five forces act. What are the forces that act? In the explore, we create a force. That force is the force that travels on the piston. That's what we are talking about. Piston force. Or piston effect. That's what we are talking about. Okay. We can say it is. In the piston effect, in the cylinder, here. In the cylinder, there is a force created. And the force, we can say it as the thrust wall force. We can say it as the thrust wall force. So, if you look at the force, where you transmit down, you can actually transmit down to the connecting rod. So, if you look at the connecting rod force, we can say it as the connecting rod force. Again, the force will be transmitted to the crank pin. In the earth, transmit down. Crank pin, you can the force transmit down. Again, this force will be transmitted to the bearing. Crank or the bearing, you can the force on the transfer down. Okay, you know, these are the five forces acting on the engine. So, if you know, dynamic analysis, you the forces like every act of the engine, you know, at the same time, you know, velocity acceleration, you know, reciprocating part, you know, you know, you know, you know, so, first you need to learn the forces. So, you can learn the force. So, you can learn the force. So, you can learn the engine. So, you can learn the function changes. So, you can learn the function changes. So, next. That's the second unit. See, the second unit is the balancing. So, we can learn the second unit. So, we can learn the balancing. So, we can learn the balancing. So, 
ஸோ இந்த பேலன்சிங் ஏன்னா அங்கே நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஏன் இதை நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க இங்கே ஒரு பர்சன் நிற்கிறாரு ஓகேவா இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை தான் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஆல்ரெடி இந்த பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளாக நிற்கிறார் யூக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் நிற்கிறார் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் பேலன்ஸ் ஆகி நிற்கிறார் இப்போ நான் ஒரு டிஸ்டர்பிங் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் டிஸ்டர்பிங் ஃபோர்ஸ்னாவே அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் இவர் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும் டிஸ்டர்ப் ஆகி இ வில் பி டிஸ்டர்ப்ட் அண்ட் வில் பிகேம் ஏ அன்பேலன்ஸ்டு பர்சனாக கன்வெர்ட் ஆகிறா அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அங்கே என்ன நடக்குது அன்பேலன்சிங் நடக்குது ஸோ அப்போது நம்ம பேலன்சிங்கை பற்றி தெரிஞ்சாகணும் தட்ஸ் ஒய் In the second unit, we are studying this balancing. So, balancing is the balancing of the mechanical balancing. We are doing two balancing. One is rotating balancing and another one is reciprocating balancing. So, we are doing two balancing. So, what do we do in the rotating balancing? First, we are doing the same plane. The same plane means that we have a disturbed mass. So, this is the disturbed mass. I am going to balance by using another mass. ஆனால் ஒரே பிளைனில் சி ஐ யூஸிங் த சேம் பிளைன் ஐ ஆம் பேலன்சிங் த சிஸ்டம் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் சேம் பிளைன் சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிளைன்ஸில் இருக்குது இந்த டிஃப்ரெண்ட் பிளைன்ஸில் இருக்கிறதையும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பிளைன்ஸ் மூலமாக மாஸ் ஆட் பண்ணி இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் ரொட்டேட்டிங் பேலன்சிங் இதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இதை நம்மளால் கம்ப்ளீட்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஐ கேன் கம்ப்ளீட்லி பேலன்ஸ் தி சிஸ்டம் ரொட்டேட்டிங் மாஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் But if you go for the reciprocating mass, first of all, if you act on the reciprocating mass, we will act on this area. So, what do you think here? We have the piston. Here we have the piston and the connecting rod. So, here we have the reciprocating balance. இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது பார்ஷியலாக தான் நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டிப்பாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலனாவே என்ன ஆகும் நமக்கு வைப்ரேஷன் ஒரு விஷயம் கிரியேட் ஆகும் இருக்கும் ஸோ வி நீட் டு ஸ்டடி அபவுட் திஸ் வைப்ரேஷன் தட்ஸ் வை இந் த சிலபஸ் வி ஹாவ் த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட் ஆஸ் த வைப்ரேஷன் ஸோ நவ் யூ கோயிங் டு சி த தேர்ட் யூனிட் சி இந்த தேர்ட் யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த தேர்ட் யூனிட் இந்த தேர்ட் யூனிட்ல நமக்கு ஹெட்டிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ்லேயே ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சி திஸ் இஸ் த ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேர்ட் யூனிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மாலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விங்கிங் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஸ்விங்கிங்கில் ஒரு ஸ்மால் பை வந்து ஸ்விங் பண்ணுறான் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கண்டிஷன் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் இன் தேஸ் ஏரியா அந்த ஏரியாவில் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமேஜின் பண்ணிட்டோம் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைனா ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸும் இல்லைன்னு சொல்லி இமேஜின் பண்ணணும் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் அவன் ஸ்விங் பண்ணா அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஸ்விங் பண்ணிட்டே தான் இருப்பான் தெர் இஸ் நோ யூக்லிபிரியம் கண்டிஷன் அவன் மோடியம் வந்து ஸ்டேபிளான ஒரு கண்டிஷனுக்கு வர மாட்டான் கண்டினியூஸாக யூ வில் பி ஸ்விங்கிங் ஸோ இந்த ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் தட் இஸ் கால் நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் அதர்வைஸ் யூ கேன் சே இட் எஸ் ஸோ இதை நான் ஒரு கிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னா இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம டைம் எடுத்து சாரி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வி கேன் டேக் இட் எஸ் அ டைம் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வி கேன் டேக் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேவா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம்னா சி இட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி அப் அண்ட் டவுன் The oscillation will be up and down. There is no decrement in anywhere. So, in the game, there is no decrement in the game. So, if you continue, you will be oscillate. Continuous oscillate. So, that is why we will study the third unit in the free vibration. At the same time, we will study about the damping also. Damping is how it is occurring. And the spring is how it is occurring. Now, the spring is how it is occurring. Then, we can move for the fourth unit. Then, we can move for the fourth unit. Because this is also vibration. So, this is a forced vibration. In the fourth unit, we will study about the forced vibration. For that also, we can take the same swinging. If you think, we will do the swing here. The small boy is going to swing here also. If we swing like this, in the condition of the condition, friction will be available. So, friction is available. And at the same time, air resistance also available in the condition apply pandrom actual condition practically la nadakkara condition apply pandrom apply pannamna ingey parunga y axis la nam same graph la eduthukrom displacement and then x axis la we took the time ipo pathinga appadina so this amplitude will be decreasing because of the friction and air resistance it will be continuously decreasing and finally it attain the equilibrium condition at one stage it will come for the stable condition equilibrium condition ah reach aagum and swinging la nadu ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபோர்த் யூனில் படிப்போம் இது கூட இங்கேயும் டேம்பிங் பற்றி படிப்போம் ஸோ டேம்பிங்கில் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ கண்டிஷன்ஸையும் நீங்கள் படிப்
ஸோ ரெஸ்டனன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி வி ஸ்டடி இந்த ஃபிசிக்ஸ் இங்கேயும் அதை பற்றி நம்ம படிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் யூனிட் ஸோ அப்போ டோட்டலாக மூணு யூனில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக அங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்கும் ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்தால் பேலன்ஸிங் மிஸ் ஆகும் ஸோ பேலன்ஸிங் மிஸ் ஆனால் வைப்ரேஷன் வரும் ஸோ அந்த வைப்ரேஷனை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட்ல படிச்சிடறோம் ஓகேங்களா ஃபோர் யூனிட்ல எதுதான் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வைப்ரேஷன் வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இன்ஜினை ரன் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ ரன் பண்ண வச்சோன்னா அதில் என்ன பேலன்ஸிங் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி அதை பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அதில் வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகுது அந்த வைப்ரேஷன் என்ன டைப் ஆஃப் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த வைப்ரேஷனை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த மிஷினை வி ஷுட் பி கண்ட்ரோல் ஸோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் தட் மிஷின் ஸோ வி கேன் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் யூனிட் தட் இஸ் கால் அஸ் இந்த யூனிட்லேட் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நேம் மெக்கானிசம் ஃபார் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹியர் வி கோயிங் டு கண்ட்ரோல் த மிஷின்ஸ் ஸோ எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் சி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கவர்னர் என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலாக கவர்னர் இஸ் யூஸ் டு கண்ட்ரோல் த இன்ஜின் ஸோ எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பை கண்ட்ரோலிங் த ஸ்பீட் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மூலயமா இன்ஜினை அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸ்பீடு எப்படி எப்படி இன்ஜினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸ்பீடை வச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூவல் ஃப்ளோ ரேட்டை இந்தீங்க இட் வில் பி கண்ட்ரோல் பை த்ராட்டல் ஸோ த்ராட்டல் யூஸ் பண்ணி ஃபியூவல் ஃப்ளோ ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மூலமாக வி கேன் ஈஸிலி கண்ட்ரோல் த ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட ஸ்பீடை ஈஸியாக தே வில் மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோல் இட் ரெகுலேட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவல் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா தே யூஸ் டு ரெகுலேட் த ஃபியூவல் ஃப்ளோ ஒரு ஃபியூவல் ஃப்ளோ ரெகுலேட் பண்ணி இன்ஜினை ப்ராப்பராக ரன் பண்ண வரைக்கும் எந்த ஸ்பீடு எப்படி போகணும் எந்த இதில் அப்படிங்கிறத ஸோ மெயின்டைன் த ஸ்பீட் ஆல்சோ ஸோ கவர்னர் அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் ஸோ இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் மெக்கானிசத்தில் கைரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கைரோஸ்கோப் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ நீட் டு கண்ட்ரோல் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த மிஷின்ஸ் ஆர் இன்ஜின் அந்த மிஷினோட ஆப்ரேஷன்ஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் அ கைரோஸ்கோப் ஆப்ரேஷன் நாட் ஓன்லி ஆப்ரேஷன் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷன் வி கேன் சேட்டஸ் ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அட் த சேம் டைம் நீட் டு கண்ட்ரோல் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மிஷின் ஸோ இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் த கைரோஸ்கோப் ஸோ ரெண்டு ஆஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று கைரோ சாரி கவர்னர்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம் இன்னொரு ஆஃபில் கைரோஸ்கோப் படிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபிஃப்த் யூனிட் ஸோ டோட்டலாக டிஓஎம்ல ஃபைவ் யூனிட்ஸ் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து வி ஸ்டடி அபவுட் த ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸஸ்னா என்ன அந்த ஃபோர்ஸஸில் டைனமிக் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அதை அப்ளை பண்ணுறதுனால இன்ஜில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் வருது அதோட வெலாசிட்டி என்ன ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த பிஸ்டன் என்ன கனெக்டிங் ரான் என்ன அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த மிஷினில் என்ன ஆகும் பேலன்ஸிங் மிஸ் ஆகும் ஸோ we should study about the balancing so balancing ye pathiyum nama inge padikrom so balancing padichadukapra enna pandrona balance panna mudiyalana kandipa vibration will be occurring so that's why we studying about the vibration also so vibration la we have two types one is free vibration or we can say it as a natural vibration so adha pathiyum nama padikrom and then finally fourth unit la nama enna padikrona forced vibration pathi padikrom we will study about the forced vibration and in the fifth unit we will study about the mechanism for controlling how to control the mechanism we are studying in the fifth unit this is your fifth unit ma so edha da namba first section la paathirukoma in the second section we will study about the basics of dynamics of machinery's patti we will stay in the second